Hello students, we are you know discussing the tools of analysis and the most important tool of analysis is the ratio analysis and in these tools, under these tools we have four ratios. We have turnover ratios which we have already discussed. Then we have profitability ratios which we are going to discuss today. In addition to these ratios, we have other ratios also which we have already discussed. So this one is the last of the series of ratios, the profitability ratios. So we have, yes, we have discussed, you know, long-term solvency ratios, debt equity ratio, etc. We have discussed the short-term liquidity also, that is the current ratio and quick ratio, and profitability is the one which I'll discuss with you. You know, my dear students, profit earning is the objective of the business. The business wants to earn profit. Business is there only to earn profit. If profit is not there, the business will be closed. There is no sense in continuing the business without profit. So this being so, every business is interested to know what is its position as regards the profits. So every business manager, every financial manager calculates certain ratios which tells the business, which tells the managers, yes, the business is earning sufficient profits. And if the profits are not sufficient, the manager will team, managers will take certain actions which will help the business to increase the profit. Right? So for this purpose, uh, the management, the finance department, financial managers, they calculate certain ratios. And here are the ratios which generally are calculated by the business. They are called profitability ratios. And first one is gross profit ratio. Gross profit ratio. You know gross profit we calculate uh, when we prepare trading account. May I tell you one thing very interesting. The new format of profit and loss account, which has been given in the new Companies Act 2013, under Schedule 3, this uh, performa of profit and loss account, this is um, called statement of profit and loss, not profit and loss account. Okay, it is called statement of profit and loss account, and its end result is only net profit. There is no mention of gross profit anywhere in this statement. So therefore, the company's uh, statement of profit and loss account will only show one profit, and that is the net profit, the last item there in that. Okay, but in your syllabus, there is gross profit ratio also. So we will calculate that also. We will find out the gross profit, although it is not the part of the statement of profit and loss, but we will calculate it. There is a procedure to calculate gross profit, right? <clears throat> gross profit is calculated, may I just tell you, gross profit is calculated by deducting from the net revenue from operations, net revenue from operations, net revenue from operations less direct expenses, direct expenses. They include cost of material consumed. It is calculated like purchases 
plus opening stock of purchases minus closing stock of uh, closing stock of hmm, stock in trade closing stock these three they will give us material consumed plus direct wages plus carriage inward now these are the direct expenses or any other expense which is direct in nature and you know the expense which is direct and the expense which is indirect you must understand the difference between the two indirect expense also helps in production but the whole of it is not added to the cost for example there is a fan fan gives air to the workers who are working there fan gives air to everybody who is working there so therefore electricity used for fans this is an indirect expense some part of it is of course used similarly there is a lighting the factory lighting is direct agreed but office lighting jo the office lighting is indirect so this will not become a part of this right so direct expenses they will be deducted out of this and you will get uh, what is called gross profit this is gross profit and from the given information we will work it out gross profit and calculate gross profit ratio what does this ratio indicate why do people calculate this yes there is a reason gross profit ratio simply indicates the production efficiency of the business production efficiency of the business because uh, it includes only expenses incurred in the factory in the production process starting with raw material wages other factory expenses which are direct expenses so gross profit will tell us what is the production efficiency an example for this supposing there is a fire or a loss of a uh, loss of stock by fire if there is a loss of stock by fire this is an abnormal loss this is an abnormal loss this has happened in the godown of the factory the factory is working at the same efficiency it is producing 200 units today also it produced 200 units yesterday also it will continue to produce 200 units its efficiency is fine but because there is a fire at some place where the stock has been destroyed this stock has been destroyed now this should not be allowed to affect the production efficiency our stock is reduced because it has been destroyed by fire this is none of the fault of the people working in the factory this is not the fault of the works manager or the factory factory manager the stock has been burned somewhere else we have to ensure that the factory continues to work efficiently so gross profit indicates the efficiency of the uh, production process efficiency of the works manager efficiency of the factory manager efficiency with which the production takes place this is the main idea behind gross profit so next ratio is net profit before interest and tax we work out net profit as shown by the statement of profit and loss there is a net profit at the end we have to take net profit before interest mind you net profit i am saying before interest why because there may be some business which does not take any loan 
if a business doesn't take any loan it doesn't pay interest but if a business takes a loan it has to pay interest so there is a difference between the two a business who doesn't take any loan it works only with its own funds and the other one which takes loan works with the borrowed funds in order to create them we remove this interest cost so we we remove the interest cost that let there be no interest in here in one no interest in the other so we calculate uh, profit before interest you know profit before in paying interest will be higher than the profit uh, after interest so we we bring all the business entire business or two businesses or two uh, i mean business doing the same business for the comparison sake that business a also is earning profit without interest and b is also earning profit without interest so we eliminate interest factor so we calculate profit before interest so therefore we will have net profit before interest it will be compared with the net revenue from operations and we will calculate the Uh, net profit ratio gross profit ratio gross profit upon net prof net revenue from operations into 100 this is net profit before interest and tax upon net revenue from operations into 100 this is the formula number 2 uh, of uh, the second ratio third one is operating profit ratio and now there are two types of profits one profit which is earned through the operation of the business the other is the profit that comes from non operating activities if some profit is earned by the sale of investments or sale of a, sale of a fixed asset koi purana machine padi usi bech ke profit kama liya well ye to kaam nahi hai hamara this is non operating income koi lottery nikal aayi wah lottery nikal aayi usse profit bad gaya ye koi kaam hai ये तो काम नहीं है लेकिन अगर एक प्रॉफिट हमारा जुड़ा हुआ है प्रॉफिट में तो ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस साल निकले ही अगले साल नहीं निकलनी तो क्या करेंगे हम कंपैरिजन खराब हो जाएगा तो हमें इसलिए हम एक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं जैसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम आएगी नॉन ऑपरेटिंग नहीं आएगी लॉटरी की इनकम नहीं आएगी इसमें इसी तरह खर्चे कौन से आएंगे ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे नॉन ऑपरेटिंग नहीं आएंगे जैसे लॉटरी की इनकम नहीं आएगी तो भाई लॉटरी के टिकट का खर्चा भी नहीं आएगा अगर आपने लॉटरी का टिकट खरीदा है तो वो खर्चा हो गया ये खर्चा तो नहीं है ये कोई सैलरी नहीं है ये कोई वेजेज नहीं है ये कोई पोस्टेज नहीं है टेलीफोन नहीं है इंश्योरेंस नहीं है ये लॉटरी का खर्चा जो है ना ये कहाँ का बिजनेस का खर्चा है तो इसको लॉटरी के खर्चे को भी हटाओ और लॉटरी की इनकम को भी हटाओ बाकी हमारी जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा ऑपरेटिंग इन प्रॉफिट इसको और क्लियर करेंगे जब हम एक एग्जांपल लेंगे इसकी तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दिस इज कैलकुलेट कैलकुलेटेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन टू ये इसका फार्मूला है तीन फार्मूले हो गए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन टू हंड्रेड देखो यहाँ भी नेट रेवेन्यू है इधर दूसरे में भी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है एक आइटम वही रहे ये एक एलिमेंट सेम है इधर ग्रॉस प्रॉफिट इधर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कई लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी ले लेते हैं ये कोई बुरी बात नहीं है लेकिन ये है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैन बी टेकन आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा इंटरेस्ट एलिमेंट उसमें आ जाएगा बट दिस इज यूज ओनली इंट्रा कंपनी कंपेरिजन कंपनी के अंदर ही एक डिपार्टमेंट का दूसरे साथ से कंपेयर करना है एक सेगमेंट का दूसरे सेगमेंट के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करना है इट कैन बी यूज बट जनरली जनरली नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज टेकन so operating profit upon same net revenue from operation now we come the fourth ratio which is in your course very little difference in the name this is operating profit ratio this is operating ratio operating ratio is purely an operating expense ratio 
इट इज नॉट ए प्रॉफिट रेशो दिस इज ऑपरेटिंग रेशो और इसका नाम दूसरा ये भी है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो बिकॉज इट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस केवल खर्चे ही खर्चे लेने हैं इसमें इनकम लेने ही नहीं है सो so, हम लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक आइटम होगी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इस ऊपर देखो इसमें भी प्रॉफिट आया इसमें भी प्रॉफिट आया इसमें भी प्रॉफिट आया ये जो चौथी है इसमें ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन टू हंड्रेड ये इसका फार्मूला हो गया तो ये चार फार्मूले आपको अच्छी तरह लर्न करने हैं और नॉट ओनली टू लर्न दैम इनकी एप्लीकेशन भी आपको आनी चाहिए सो देर फोर ये तो चार हो गए एक और है आपके पास ये चारों के चारों में हमने देखो सब की सब का कंपेरिजन एक एलिमेंट नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इधर भी यही है यहाँ भी वही है इधर भी यही है और आप देखो यहाँ भी यही है और चारों में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कि हम यही देखते हैं कि सेल सेल में कितना प्रॉफिट है सेल में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है ठीक है सेल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है तो सेल इज द मेन आइटम और सेल को हम सेल को ही हम नेट रेवेन्यू बोलते हैं नेट मींस इसमें से रिटर्न्स घटा देते हैं तो वो नेट रेवेन्यू बन जाता है बट देर इज अनदर एलिमेंट ऑल्सो आप सेल देखते रहो तो कंपैरिजन ज्यादा रिलायबल नहीं बनता क्यों नहीं बनता है देखिए इधर अगर किसी कंपनी किसी कंपनी की सेल है चार चार लाख ये सेल है और ये ए कंपनी की सेल है बी कंपनी की सेल है पांच लाख वेरी गुड दस परसेंट प्रॉफिट है दस का मार्जिन है इसका चालीस लाख का प्रॉफिट चालीस हजार का प्रॉफिट आ गया इसका प्रॉफिट कितना आ गया पचास हजार का आ गया अज्यूम कर लिया कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन दस परसेंट है हमारा बिजनेस ऐसा है दोनों कंपनियों का दस परसेंट है ठीक है भैया चालीस हजार पचास ठीक है अब इससे देखने में ये लगता है कि ये बहुत अच्छी है इसकी सेल ज्यादा है और पचास हजार कमा रहा है ये कंपनी अच्छी लगती है यहां तक तो हमारा ठीक है अब इसमें एक एलिमेंट हम और ऐड करें तो सारा ढांचा ही बिगड़ जाएगा देखो ये कंपनी जो है इसके पास टोटल कैपिटल है दस लाख का दस लाख का कैपिटल है इसके पास और ये जो कंपनी है इसके पास कैपिटल है पांच लाख का इसने पांच लाख से चालीस कमा दिया पांच लाख का पैसा घर से लेके गए प्रॉफिट कमाने के लिए चालीस कमा के लिए ये दस लाख के लेके पचास लाया अब ये कंपनी वाले कहते हैं दो ना हमें दस हमें दस दो हम देखो इस चालीस का अस्सी कर देंगे इन्होंने अगर ये द, इनके पास दस होते तो ये चालीस का अस्सी कर देते डबल हो जाता और इनके पास दस है तो ये पचास करते हैं अब देखो जो पहली बी कंपनी अच्छी थी अब वही बी कंपनी जो है खराब हो गई ए अच्छी बन गई तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है इस रेशो को कहते हैं प्रॉफिट की रेशो किसके साथ कैपिटल एम्प्लॉयड ये कैपिटल है इसका प्रॉफिट इतना है इसका कैपिटल अपना है तो एक रेशो है आरओआई आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें ऊपर रखते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऊपर रखते हैं नेट प्रॉफिट और नीचे रखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल करी ये एग्जांपल कौन सी ये प्रॉफिट है चार लाख चालीस का और चालीस का प्रॉफिट इन्होंने कितने पर कमाया पांच लाख से पांच लाख से कैपिटल है और इसकी परसेंटेज अगर हम बनाए तो हमारी परसेंटेज बन गई इसकी आठ परसेंट इन्होंने आठ परसेंट का प्रॉफिट कमाया ठीक है उसका देखो उन्होंने भाई साहब ने क्या किया उनका पांच लाख पचास हजार 
और कैपिटल था दस लाख ये दस लाख हंड्रेड और इनका आता है पाँच परसेंट ये देखो इनका इनका आर ये मैंने आर हमने कैलकुलेट करी है दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है और हर कंपनी इसको कैलकुलेट करती है अगर आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स देखो किसी कंपनी के वेबसाइट पर जाओ साइट पे जाओ वहाँ टाइप कर दो लिख दो क्या मेरे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इस कंपनी की बताओ फ़ौरन आएगा इन्फॉर्मेशन कंपनी का इतना प्रॉफिट है और इतना इसका टोटल कैपिटल है और इतने परसेंट इन्होंने कमाया फिर देखो पिछले साल कितना था फिर उससे पिछले साल फिर उससे पिछले साल तो आपको पता लग जाएगा ये कंपनी की परफॉर्मेंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है या घट रही है और आप उसे डिसाइड कर सकते हो इट्स ए गुड कम द कंपनी इज गोइंग ऑन द राइट पाथ और इट इज़ गोइंग डाउन द हिल तो इसका प्रबंध करना पड़ेगा अगर आर कम हो रही है तो बच्चों वी हैव दीज फाइव रेशोज प्रॉफिटेबिलिटी रेट कितनी है पाँच पाँच प्रॉफिटेबिलिटी रेट रेशोज आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करनी है इनके क्वेश्चन भी करने हैं सोल्यूशन भी देने हैं और प्रजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए अब हम इनके लिए लेते हैं एक एग्जाम्पल आपको और अच्छी तरह सबको समझाने के लिए और ये एग्जाम्पल है ये हमने इधर लिखी हुई है एक आप देखो जरा इसको पढ़ो और देखें हम इनको फिर क्या करते हैं कैसे सॉल्व करनी है वी विल सी दिस ये एग्जाम्पल है एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक कंपनी की है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिस इज गिवन दिस वन इज देयर स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड मार्च थर्टी वन टू जीरो फोर्टीन इस कंपनी की ये है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना इनका रेवेन्यू है सेल कह लो या रेवेन्यू कह लो बात ये की है और ये इनकी अदर इनकम्स है अदर इनकम देखो भैया ये सेल फ्रॉम एसेट्स एसेट्स बेच के पुराने मशीनें पड़ी थी वो बेच के इनकम आ गई पैंसठ हज़ार लॉटरी की इनकम हो गई है ये लॉटरी की इनकम हो गई ये इनकम जो है ये टोटल सत्तर हज़ार और टोटल एक लाख पैंतीस हज़ार और ये हमारे पास इनकी टोटल रेवेन्यू आ गया ये फोर्टी सिक्स देखने से लगता है ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये क्या है नॉन ऑपरेटिंग ये भी नॉन ऑपरेटिंग तो जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा आप देखना ध्यान से जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो इनको छोड़ देना हमने तो आगे चलें ये है एक्सपेंसेस पहले दो आइटम तीसरी है एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलती है ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक लगा लेते हैं ओपनिंग स्टॉक या परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और इसमें हम आ, वो क्या है कैरेज इन्वर्ट भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि जब मटेरियल परचेज करते हैं उस पर कैरेज देती हैं तो कैरेज इन्वर्ट भी उसमें मिल जाती है कैरेज इन्वर्ट सो अदर एम्प्लॉ बेनिफिट एक्सपेंसेस जो जितने हमारे पास लेबर काम करती है उनकी सैलरीज और वेजेस राइट ये वेजर डायरेक्ट कॉस्ट होती है वेजेस डायरेक्ट कॉस्ट होती है और सैलरीज होती है जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है तो ये दोनों का टोटल पाँच लाख आठ हज़ार है फिर ये फिनेंशियल कॉस्ट हैं फिनेंशियल कॉस्ट हम लेते हैं इंटरेस्ट लोन लिया हुआ तो उस पर इंटरेस्ट देना ये खर्च खर्चा पड़ेगा ही सो ये इंटरेस्ट की कॉस्ट है ये बीस हज़ार राइट डेप्रिसिएशन इज नाइन्टी एंड अदर एक्सपेंसिस आर अदर एक्सपेंसेस की डेल डिटेल ये नंबर वन में दी हुई है इधर ये सारे अदर एक्सपेंसेस हैं ट्रेड एक्सपेंसेस लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये ऑफिस एक्सपेंसेस ये है बैड डेट्स 
ये है कैरेज इनवर्ड ओके ये है लॉटरी टिकट्स ठीक तो अब हमारे पास इन सब का टोटल करें तो ये आ गया 33 लैक्स 33 लैक्स 8000 33 लैक्स 8000 ओके तो अगर हम ये 33 8 इसमें से लेस कर दें ये हमारी इनकम है रेवेन्यू है इसमें से खर्चे घटा दें तो 13 लाख 15 हजार का हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया तेरह लाख पंद्रह हजार का नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया आगे समझ बात सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वी 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 दिस इज वॉट इज गिवन टू अस नॉट टू कैलकुलेट दिस स्टेटमेंट विल बी गिवन टू अस अब हमें इसमें से कैलकुलेट करनी है सारी रेशो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट कर लेंगे नेट प्रॉफिट रेशो यस इसी में से हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट uh, रेशो भी कैलकुलेट करनी है इसी में से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो भी करनी है ये चार रेशो इसी में से आ जाएंगे ठीक है और चार रेशो इसमें से आ जाएंगे पांचवी हमारे पास रह जाएगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में एक आइटम तो यही होगी प्रॉफिट बट दिस प्रॉफिट इज आफ्टर इंटरेस्ट ये देखो दिस प्रॉफिट इज फ्टर इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट बनाना हो तो क्या करेंगे कौन सी बड़ी होती है बिफोर इंटरेस्ट या आफ्टर इंटरेस्ट 